ভালো করে শিখো তার মানে আজকের এই একটা ম্যাথ দিয়ে আমরা এই চ্যাপ্টারের অর্ধেক শেষ করে ফেলব তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর্মুলা কাই স্কোয়ার এর ফর্মুলা হচ্ছে কাই স্কোয়ার সমান সামিশন ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ই তারপর আমাদের লাগবে হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যেটাকে আমরা সংক্ষেপে ডিএফ বলি এটা সম্পর্কে আমরা আগেও পরিচিত এটার সূত্র হয়ে যাবে এখন একটু ভিন্ন আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু সি মাইনাস ওয়ান আগে আমরা শিখেছিলাম এন মাইনাস ওয়ান আর এখন হচ্ছে আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু সি মাইনাস ওয়ান এই কাই স্কোয়ার টেস্টের জন্য ই বের করার সূত্র এই যে আমরা কাই স্কোয়ারের মধ্যে যে ই দেখছি আমরা এই ই বের করার সূত্র হচ্ছে আর ইন্টু সি ডিভাইডেড বাই এন এখন কোনটাতে কি বোঝায় ও হচ্ছে দ্য অবজার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি যেটা প্রশ্নে দেওয়া থাকে ও হচ্ছে প্রশ্নে দেওয়া থাকে সেটাকে বলে অবজার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি ই হচ্ছে দ্য এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আমরা এই সূত্রটা দিয়ে তিন নম্বর সূত্রটা দিয়ে নির্ণয় করে নিব আর হচ্ছে নাম্বার অফ রো আমাদের এই অঙ্কের মধ্যে তোমার হচ্ছে কলাম সংখ্যা থাকবে এবং রো সংখ্যা থাকবে সারি এবং কলাম থাকবে তো সেখানে কতটা সারি থাকবে সেটাকে বলা হবে আমরা আর ছোট হাতের আর দ্বারা প্রকাশ করব। আর ছোট হাতের সি দ্বারা প্রকাশ করব কতটা কলাম থাকবে নাম্বার অফ কলাম রো হচ্ছে এখন এই যে রো টোটাল যে মানে ধরো ফার্স্ট রো তে আমাদের কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে সেই সংখ্যাগুলো টোটাল যোগ ফলকে বলা হবে বড় হাতের আট দ্বারা প্রকাশ করা হবে আটতে রো সি তে হচ্ছে কলাম তাহলে কলাম সংখ্যা থাকবে সেই কলামের যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেই সংখ্যা বা তথ্য থাকবে সেই তথ্যের টোটালটাকে বলা হবে বড় হাতের ছি আর এন হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন টোটাল কতগুলো অবজারভেশন আছে সেটা আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আমরা এখন অঙ্কে যেতে পারি তোমাদের রেনেসা পাবলিকেশন বইয়ের প্রবলেম থ্রি অথবা এটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়েও রাখতে পারো এই অঙ্কটা সব জায়গায় ইম্পর্টেন্ট যেখানেই আমাদের শুধু যে এই বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস পার্ট টু তে আছে এরকম না এই যে আমাদের কাই স্কোয়ার টেস্ট যে যে ইয়ারেই পাওয়া যাবে বা যে ক্লাসেই পাওয়া যাবে এটা আমাদের এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রবল প্রবলেম থ্রি তে বলছে সার্টেন ড্রাগ ইস ক্লেইম টু বি ইফেক্টিভ ইন কিউরিং কোর্ট একটা নির্দিষ্ট ড্রাগ ঔষধ সেটা দাবি করা হচ্ছে যে এটা ইফেক্টিভ কিসের জন্য ইন কিউরিং কোর্ট অর্থাৎ ঠান্ডা নিবারণের জন্য ইন অ্যান এক্সপেরিমেন্ট অন ফাইভ হান্ড্রেড পার্সন উইথ কোল্ড ঠান্ডা লেগেছে এরকম পাঁচশো জন ব্যক্তির উপর একটা এক্সপেরিমেন্ট বা জরিপ চালানো হয়েছে হাফ অফ দেন ওয়ার গিভেন দ্য ড্রাগ দেম হবে এটা হাফ অফ দেম ওয়ার গিভেন দ্য ড্রাগ তাদের এই যে পাঁচশো জনের মধ্যে হাফ অর্থাৎ আড়াইশো জনকে একটা ড্রাগ দেওয়া হয়েছে এই যে যেটা কোল্ড এর জন্য যে ড্রাগ আছে সেটা দেওয়া হয়েছে হাফ অফ দেম ওয়ার গিভেন দ্য সুগার পিল এবং সুগার পিল নামে আর একটা ওষুধ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে দ্য পেশেন্ট রিয়াকশন টু দ্য ট্রিটমেন্ট ফর রেকর্ডেড ইন দ্য ফলোইং টেবিল পেশেন্টের যে রিয়াকশনটা ছিল সেটা নিচে দেওয়া হয়েছে দেখো এই যে আমাদের হেল্পড হার্মড নাম্বার অফ ইফেক্ট টোটাল তো আমাদের এখানে আগে কলাম শিখতে হবে কলাম আছে দেখো যদিও অ্যাকচুয়ালি কলাম আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা কলাম আছে আর রো আছে কয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা কলাম রো আছে বাট আমাদেরকে তথ্য আছে কোথায় সেটা দেখতে হবে তো হেল্প একটা কলাম হার্মড একটা কলাম নাম্বার অফ ইফেক্ট একটা কলাম আমাদের এই তিনটা হচ্ছে আমরা কাউন্ট করব এই তিনটা আমাদের কলাম আছে এই অঙ্কে আর হচ্ছে রো আছে কয়টা তাহলে আমরা দেখবো ড্রাগ এবং সুগার পিল এই দুইটা হচ্ছে রো টোটালটা না টোটাল বাদে আমাদের যে ইনফরমেশন আছে সেই ইনফরমেশন গুলোর ড্রাগ এবং সুগার পিল এই দুইটা হচ্ছে কি রো এখন এখানে বলেছে ড্রাগ যেটা দেওয়া হয়েছে সেখানে একশো পঞ্চাশ জন বলছে যে হ্যাঁ এটা খেয়ে আমাদের আমরা উপকৃত হয়েছি এটা খেয়ে আমরা কি হয়েছে উপকৃত হয়েছি আর হার্মড ক্ষতি হয়েছে তিরিশ জনের আর কোনো ইফেক্ট পড়ে নাই সত্তর জনের টোটাল তাহলে কত জনকে দিয়েছিল আড়াইশো জনকে দিয়েছিল একশো পঞ্চাশ তিরিশ আর সত্তর যোগ করলে দুইশো 
সুগার পিল দিয়েছে হলো আমাদের একশো তিরিশ জন যাদেরকে দিয়েছে তারা একশো তিরিশ জন বলেছে যে হ্যাঁ এটা খেয়ে আমরা উপকৃত হয়েছি আর হার্ম ক্ষতি হয়েছে চল্লিশ জনের কোন প্রভাব পড়ে নাই আশি জনের টোটাল হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ জনকে দেওয়া হয়েছে এবার নিচের দিকে হেল্প হয়েছে দুইটা ওষুধ খেয়েই একশো পঞ্চাশ আর একশো তিরিশ টোটাল হচ্ছে দুইশো আশি অর্থাৎ প্রথম কলামের টোটাল যোগফল কত দুইশো আশি দ্বিতীয় কলামের টোটাল যোগফল সত্তর তৃতীয় কলামের টোটাল যোগফল একশো পঞ্চাশ ফার্স্ট রো ড্রাগ হচ্ছে ফার্স্ট রোতে আছে প্রথম সারিতে এটা টোটাল যোগফল হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ সুগার সেকেন্ড সারিতে আছে অর্থাৎ সেকেন্ড রো এটা টোটাল যোগফল হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ আর টোটাল আমাদের পার্সন ছিল পাঁচশো সেটা আমরা আগেও দেখেছি এই যে পাঁচশো এরপরে বলেছে অন দা বেসিস অব দিস ডাটা এই ডাটা অনুসারে ক্যান ইট বি কনক্লুডেড দ্যাট দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দা ইফেক্ট অব দা ড্রাগ এন্ড সুগার পিল এই আমরা কি এটা বলতে পারি যে ড্রাগ এবং সুগার ফিলের মধ্যে সুগার পিলের মধ্যে যে ইফেক্ট আছে সেটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে কিনা সেটা আমাদের প্রশ্ন জানতে চেয়েছে এবার আমরা চলে যাব সলিউশনে তো আমরা এজ ইউজুয়াল এইচ জিরোর সমান আমাদের নালাইপোথিসিস তো নালাইপোথিসিসকে আমরা লিখি দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স লিখতাম বাট এখানে একটু সেন্টেন্সটা মিলানোর জন্য আমরা এভাবে লিখেছি দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য ইফেক্ট অব দ্য ড্রাগ অ্যান্ড সুগার পিল ওই লাইনটাই তুলে দিয়েছি দেয়ার ইজ নোর পরে আর এই যে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য ইফেক্ট অব দ্য ড্রাগ অ্যান্ড সুগার পিলস এবার গিভেন গুলো আমাদের কি কি আছে আমরা দেখলাম যে টোটাল নাম্বার অব অবজারভেশন আছে হলো পাঁচশো জন অর্থাৎ পাঁচশো জনের উপর একটা জরিপ করা হয়েছে যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার এন দ্বারা প্রকাশ করেছি নাম্বার অফ রো আছে আমরা বলেছি রো আছে দুইটি একটা হচ্ছে ড্রাগ আর একটা হচ্ছে সুগার পিল ড্রাগ এর লাইন আর সুগার পিলের লাইন তাহলে দুইটা হচ্ছে আমাদের কি আছে রো আছে কলাম আছে আমরা বলেছি হেল্প হার্ম আর নো ইফেক্ট তিনটা হচ্ছে আমাদের কলাম আছে সেটা আমরা লিখেছি দেখো নাম্বার অফ কলাম সি ইকাল থ্রি এখন আর ওয়ান আর ওয়ান বলতে আমরা ক্যাপিটাল লেটার আর ওয়ান যেটা সেটা বলতে বোঝাই টোটাল রো যেটা রো টোটাল সংখ্যা কত অর্থাৎ ড্রাগ হচ্ছে একটা রো ফার্স্ট রো অর্থাৎ আর ওয়ান এটা টোটাল হচ্ছে কত দুইশো পঞ্চাশ আবার সুগার হলো সেকেন্ড রো এটা টোটাল হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা আর ওয়ান এর টোটাল হচ্ছে কত দুইশো পঞ্চাশ আর টু এর টোটাল হচ্ছে কত দুইশো পঞ্চাশ এবার যাব কলামে কলাম ওয়ান হেল্প এটা টোটাল হচ্ছে কত দুইশো আশি কলাম থ্রি অর্থাৎ সি থ্রি এটা টোটাল সেভেন্টি নো ইফেক্ট এটা টোটাল হচ্ছে হান্ড্রেড ফিফটি এটা আমাদের এইভাবে লিখেছি দেখো সি ওয়ান হচ্ছে দুইশো আশি সি টু সত্তর সি থ্রি একশো পঞ্চাশ আর ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমরা বের করে নিয়েছি আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু সি মাইনাস ওয়ান তাহলে আর হচ্ছে টু সি হচ্ছে টু থ্রি তাহলে টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকাল টু হবে এ পর্যন্ত সবাই বুঝেছি কিনা আমরা তাহলে এবার আমরা আমাদের যেহেতু আমাদের কাই স্কোয়ার এর সূত্র হচ্ছে কি আমরা দেখলাম যে জিরো ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ই এখন আমাদের ও গুলা তো দেওয়া আছে ই টা বের করে নিতে হবে ওটা সবসময় প্রশ্নে দেওয়া থাকে কিন্তু ই টা আমাদের বের করতে হবে তো ই যদি বের করি তাহলে তার সূত্র হচ্ছে এই দেখো ই ইলেভেন বলতে বোঝানো হয়েছে প্রথম প্রথমটা হচ্ছে রো ওয়ান আর দ্বিতীয় অন দ্বারা আমরা বুঝিয়েছি কলাম ওয়ান আবার বলছি এটা আমাদের জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট এই যে ই লিখেছি তার নিচে আমরা কত লিখেছি ইলেভেন লিখেছি ইলেভেন বলতে এখানে ইলেভেন বলা যাবে না এখানে বলতে হবে ই ওয়ান 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 বলতে প্রথম ওয়ান হচ্ছে আমাদের রো অর্থাৎ এই জায়গা সূত্রের মধ্যে আর ওয়ান এটা হচ্ছে এই ওয়ান আর আর সি ওয়ান ওটা হচ্ছে পরের ওয়ান তাহলে সূত্র হচ্ছে এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি বের করার জন্য আর ওয়ান ইন্টু সি ওয়ান ডিভাইড বাই এন তাহলে আর ওয়ান তো রো প্রথম কলামের মান ছিল আর দ্বিতীয় সরি ভুল বললাম প্রথম রোর মান ছিল দুইশো পঞ্চাশ আর প্রথম কলামের মান ছিল দুইশো আশি আর এন এর মান ছিল পাঁচশো তাহলে গুণ করে ভাগ করলে হবে একশো চল্লিশ এবার সেকেন্ডটা বুঝতে পারবা ই ওয়ান টু অর্থাৎ এই ওয়ান হচ্ছে প্রথম রো আর টু হচ্ছে দ্বিতীয় কলাম প্রথম রো দ্বিতীয় কলাম আমরা যদি আর একটু এখানে দেখি প্রথম রো হচ্ছে কোনটা আমার ড্রাগ ঠিক আছে প্রথম রো হচ্ছে কি ড্রাগ 
প্রথম রোর আর দ্বিতীয় কলাম তার মানে হচ্ছে থার্টি হার্মড ড্রাগ এর দ্বিতীয় কলাম হচ্ছে হার্মড তাই না তাহলে প্রথম রোর দ্বিতীয় কলাম থার্টি এভাবে আমাদের একটু দেখি আমরা এখন ওইখানে আমাদের তো টোটাল লিখতে হয় টোটাল প্রথম রোর টোটাল হচ্ছে কত দুইশো আশি আর দ্বিতীয় কলামে টোটাল হচ্ছে কত সেভেন্টি তো আমরা প্রশ্ন তাহলে দেখি সলিউশনটা দেখি দেখো ই ওয়ান টু হচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু সি সি টু ডিভাইডেড বাই এন তাহলে আর ওয়ান এর মান হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ আর সি টু হচ্ছে সত্তর যদিও আমরা এখানে সবকিছু সাজিয়ে লিখেছি ঠিক সেম ভাবে আমাদের কি করতে হবে আর থার্টিন আর থার্টিন বলতে আমরা বোঝাই যে প্রথম প্রথম রোড তৃতীন নাম্বার কলাম আর ই টোয়েন্টি ওয়ান বলতে আমরা বোঝাই যে দ্বিতীয় রোড প্রথম কলাম আর ই টোয়েন্টি টু বলতে বোঝাই দ্বিতীয় রোড দ্বিতীয় কলাম আর ই টোয়েন্টি থ্রি বলতে বোঝাই দ্বিতীয় রোড তৃতীয় কলাম এভাবে আমরা মানগুলা বসাবো এবং ক্যালকুলেট করব তাহলে ই এর মানগুলো আমরা পেয়েছি এবার আমাদের এই চারটা করতে হবে তাহলে এটা লিখবো আমরা এখন ক্যালকুলেশন অফ কাই স্কোয়ার টেস্ট তো রো আর কলাম আমরা লিখেছি এই যে ঠিক এইখানে যে ইলেভেন ওয়ান টু কলাম এবার এসে অবজার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি যেটা প্রশ্নে দেওয়া থাকে অবজার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি একশো পঞ্চাশ তিরিশ সত্তর আমরা একটু দেখে আসি প্রশ্নটা একশো পঞ্চাশ তিরিশ সত্তর আর পরে আবার লিখবো একশো তিরিশ চল্লিশ আশি এগুলাকে বলা হচ্ছে অবজার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি আর এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি তো আমরা বের করেছি ধারাবাহিক ভাবেই লিখে দিলেই হবে সেটা হচ্ছে দেখো আমরা এই যে একশো চল্লিশ পঁয়ত্রিশ পঁচাত্তর একশো চল্লিশ পঁয়ত্রিশ পঁচাত্তর আমরা ধারাবাহিক ভাবে লিখে দিলে আমাদের মিলে যাবে তারপর হচ্ছে ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার তাহলে একশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো চল্লিশ একে হোল স্কোয়ার করলে হবে একশো একশো পঞ্চাশ থেকে একশো চল্লিশ বিয়োগ করলে হয় টেন টেন কে স্কোয়ার করলে হান্ড্রেড হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করব তাহলে মাইনাস ফাইভ হয় মাইনাস ফাইভ কে স্কোয়ার করলে টোয়েন্টি ফাইভ হয় এভাবে আমরা ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ারটা বের করব নেক্সট আমাদের ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ই তাহলে ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার হচ্ছে হান্ড্রেড অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড একশো আর ই হচ্ছে আমাদের এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি একশো চল্লিশ তাহলে একশো ভাগ একশো চল্লিশ জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ থার্টি ফাইভ তাহলে আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর আবার টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ সেভেন্টি ফাইভ তাহলে আসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 হান্ড্রেড ভাগ হান্ড্রেড ফোরটি তাহলে পয়েন্ট জিরো সেভ জিরো ওয়ান সরি জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর এভাবে আমাদের ইয়া ভাগ করে আমরা এই মানটগুলো পেয়ে যাব এই মানগুলো এবার সব যোগ করলে আমরা পাব হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু টু বাকি গুলা কিন্তু আগের অঙ্ক গুলার মতোই ওই নো কাই স্কোয়ার এর সূত্র হচ্ছে কি সামিশন ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ই এখন আমরা এই যে সামিশন ও মাইনাস ই হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ই এটার মান নিয়ে আসবো আমরা দেখলাম চার থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু টু তো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু টু আমরা এখানে লিখে দিলাম এর রেজাল্ট কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে গেল তোমাকে আর ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে না তাহলে কাই স্কোয়ার ক্যাল হচ্ছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু টু অর্থাৎ এটার পরম মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু টু তারপরে আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালু প্রশ্ন যেহেতু দেওয়া নাই আমরা লিখবো লেট দা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্ট ইজ ফাইভ পার্সেন্ট দ্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ কাই স্কোয়ার এটার মান হচ্ছে এই যে ফাইভ পার্সেন্ট লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স এর মান হচ্ছে কত ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ওয়ান ফাইভ এটা আমরা একটু দেখা আসি কিভাবে আমরা পেয়েছি ওই চারটা এখানে দেওয়া হয় নাই আচ্ছা ওইটা আমরা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু যে মান টেবিল থাকে সেখান থেকে আমরা ওইটা নিয়ে আসবো এটা আমি একটু পরে দেখাবো আবার তো সিন্স কাই স্কোয়ার ক্যাল থেকে আমাদের টেবিলের মানটা কি বড় তাই না আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্যালকুলেশন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু টু আর টেবিলের মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ওয়ান ফাইভ তাহলে আমাদের 
টেবিলের মানটা বড় টেবিলের মানটা বড় সো নাল হাইপোথিসিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড আর নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্টেড হলে আমরা देयर इज নো সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স ইন দ্য ইফেক্ট অফ দ্য ড্রাগ এন্ড সুগার পিল এটা দেখে থাকি এখন আমি একটু চার্টটা নিয়ে আসব আচ্ছা তাহলে আমরা এখন চার্টটা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ তো চার্ট জি স্যার তো দেখো 5% লেভেল ছিল আমাদের আর এটা হচ্ছে কাই স্কয়ার টেস্ট তো এই যে টেবিলটা যে আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ কাই স্কয়ার তো 5% দেখো 5% মানে আমরা জানি 0.05 আর আমাদের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ছিল 2 প্রথমে আমরা বের করেছিলাম ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হয়েছে কত 2 তাহলে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যখন 2 আর লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্ট যখন 5 দেখো তার মান হচ্ছে 5.9915 এই মানটা আমরা টেবিল থেকে নিয়ে আসবে এটা পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে পারবা ফটোকপি করে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে অংশ গ্রহণ করার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ আর লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ